ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம லெஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பேக்கிங் ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஆரஞ்ச் வித் கே கிரான்பெரி ஸ்கான்ஸ் பண்ண போகிறோம் நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதான் தெரியல எஸ்சிஓஎன்இஎஸ் ஸ்கான்ஸ் இது கிரான்பெரி ஆரஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அதுக்குரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து ஒன் ஒரு கப்பு ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர்த் கப்பு ஒன்னே முக்கா கப் வந்து மைதா வச்சுருக்கேன் இதில் கால் கப்பு வந்து சக்கரை நம்ம கிரானுலேட்டட் சுகர் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் உப்பு செவன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பட்டர் அன்சால்ட்டட் பட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர வேணாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஆரஞ்ச் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கால் இதில் இருக்க கால் கப்பு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க ஜஸ்ட்டு வந்து மேல் தோலை வந்து நம்ம திருவி உள்ளே போட போகிறோம் கிரான்பெரி வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தேவைப்படும் நமக்கு 1 பை த்ரீ கப் வந்து பால் இதான் நமக்கு தேவையான பொருள் நம்ம வந்து பால் வந்து நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்றப்பில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் சால்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து இந்த பட்டர் எடுத்து போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த மாவோடு இப்படி வச்சு இப்படி பண்ணி விடுங்க ஷார்ட் ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்காக இந்த மாவோடு நல்லா பைண்ட் ஆகணும் இந்த பட்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்தீங்கன்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் நம்ம போட்டோம்ல அது நம்ம போட தேவையில்லை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது எக்லெஸ் வேர்ஷன் தான் பார்க்குறோம் இது ஆக்சுவலாக எக்கு போட்டு தான் பண்ணுவாங்க ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் ஜஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக கிரேட்டர் இருந்தால் நீங்கள் கிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கிரேட்டரில் வந்து எனக்கு இது ஃபுல்லாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த மேல் மட்டும் அந்த ஒயிட்டு பார்ட் வராமல் இந்த ஆரஞ்சு பார்ட் மட்டும் இதை எடுக்கக்கூடாது இந்த ஆரஞ்சு பார்ட் மட்டும் வர மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிவிட்டி இதை வந்து நான் லைட்டாக பல்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆரஞ்சுலேருந்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து ஜஸ்ட்டை போட்டாச்சு நம்ம மேல் தோல் துருவி இதையும் நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதிலே நம்ம கிரான்பெரியை போட்டுடலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கிரான்பெரி ஃபுல்லாக கிரான்பெரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆரஞ்சு ஜூஸ் கால் கப் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம நீங்கள் ஊற்றம் பிளைன் மில்க் கூட ஊற்றி பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த இந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் இப்போ இதோட இது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நம்ம பிஸ்கட் பதத்துக்கு பிஸ்கெட்லாம் செய்யும் போது எப்படி வந்து இந்த கெட்டியாக பண்ணுவோமோ அந்த பதத்துக்கு பால் விட்டு பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் மீதி இதுக்கு இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பத் பதத்துக்கு வந்து தரட்டிக்கலாம் நம்ம இந்த கால் கப் பாலையும் அப்படி எடுத்து மொத்தமாக கொட்டிடாதீங்க நிறைய போயிடும் பார்த்துட்டு உங்கள் டோ என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் போட்டுக்கோங்க நமக்கு <laughs> இது வந்து ரொம்ப மெல்லிசு தடிடக்கூடாது நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த திக்னஸ் இருக்கணும் இதுதான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஐரிஷ் பிஸ்கெட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து ஒரு குக்கி கட்டரை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை என்ன ஷேப் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க நான் பீஸா கட்டரை வச்சு 
லைட்டாக அந்த இந்த ஷேப்லேயே பண்ணிக்க போகிறேன் இதை எடுத்து நம்ம வந்து பேக்கிங் ட்ரேல வச்சிடலாம் இதில் கொஞ்சமும் பட்டர் இல்லைனா நெய் ஏதாச்சும் போட்டுக்கோங்க பேக்கிங் ட்ரேல உங்களுக்கு வேணா இல்லை பட்டர் பேப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் நான் அப்படியே வந்து பட்டர் எல்லாம் கீ வச்சு ஆயில் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து உள்ள வச்சுருவேன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் எடுத்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஓவன் டென் மினிட்ஸ்க்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் கன்வென்ஷனல் மோடில் இது ரெண்டு ஈடாக வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எட்டு பீஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு அதில் நாலு பீஸ் மட்டும் இதில் வச்சுட்டு டூ டைம்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணும் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணால் ஓவனில் அந்த ரேஞ்ச் மட்டும் உங்கள் ஓவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நான் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுருக்கேன் நமக்கு ரிமைனிங் உள்ள பால் இருக்குல்ல அதுல கொஞ்சமா பிரஷ் பண்ணிக்கலாம் இது மேல அப்படிதான் கலர் வரும் இது சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கனால மிச்சம் இருக்க நாளத்தையும் நம்ம குட்டி குட்டியா வெட்டிக்கலாம் வந்து நம்ம இந்த ப்ரௌன் சுகர் சொல்லுவோம் அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக நமக்கு செம்மையா ரெடி ஆயிடுச்சு ஜாம் இல்லைனா வந்து ஏதாச்சும் க்ரீம் அது மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்றது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக சாக்லேட் சாஸ் வந்து ட்ரிசல் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமான டாப்பிங் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இது ஏதாச்சும் ஜாம் இருந்தா இல்லை க்ரீம் இருந்தால் எது இருந்தாலும் அது டாப்பிங் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ் தேவைனா ஏன்னா இதில் வந்து மைல்டான ஸ்வீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் நம்ம போட்டதுக்கு அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ் தேவைனா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் நான் சின்ன வயசில் இதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிடுவேன் அது இன்றைக்கின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி காவியாவே செஞ்சு கொடுத்துட்டாப்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப இந்த பிஸ்கட் எனக்கு ரொம்ப இது பிஸ்கட் இல்லை இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த பிஸ்கட்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்குறேன் ரொம்ப பிடிக்கும் இது சரி நல்லா டேஸ்ட் வந்துருக்கேன் என்னென்னு பார்த்து சொல்கிறேன் மறுபடியும் <laughs> ரொம்ப நல்லா செஞ்சிருக்காப்ல இனிப்பெல்லாம் திட்டமாக போட்டிருப்பேன் கரெக்டாக போட்டிருக்கிறாப்ல ரொம்ப த திகட்டவும் இல்லை நான் கரெக்டான இனிப்பாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது